CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang Kusog Sang Kamaturan Adsum Balita Mga balita na natipon halin sa mga parokya kagkapilya niya sang diocese sang Bacolod Pag mga pangulong dinalan sa bayin sang lokal nasyonal kagpangkalibutanon nga mga hitabo Adsum Balita Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod DYAF CMN Bacolod 1143 Radio Totoo, ang kusog sa kamatuuran. Kagkaroon, yari ang inyo mga tagbalita. Mayaga guys, isang bakulod, mayaga sa tanan na itong atag palamati, Disyembre 1, 2020, Martes nga laog, kagini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy, Christian is all gone. Kagini si Julie Gonzalez. Kagyari na itong mga nagabagang ang mga balita. Adsum Balita. Bacolod City gin pa idalong sa modified general community quarantine. 50% ginapanugutan na sa mass gathering sa Bacolod sa idalong sa modified general community quarantine. Kapisan sa Our Lady of Salvation gin sa ulog sa komunidad sa Banago. Tagpara sa tanga CBCP News, Archbishop Brown, apostolic nun show sa Pilipinas, nag-abot na sa pungsod. Para sa aton Vatican News, mas sobra sa 40 ka mga kaparian ang nagtaliwan sa second wave sa COVID-19 sa Italy. Kaga sa iba naman nga balita, MGCQ sa Negros Occidental gin palawig tugtog sa katapusan sa tuig. Masobra sa lima kagatos ng mga food delivery drivers nagpaidalom sa swab test sa Bacolod sa weekend. UK plano nga magtukod sa partnership sa Bacolod. Kagkaso sa COVID-19 sa Pilipinas nagsaka na sa masobra 431,000. Adsum Balita Kagkaroon para sa detalya sa aton mga balita, Bacolod City gin paidalom na sa Modified General Community Quarantine. Napagwa na sa Executive Order 73 Series of 2020 si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia sa pag-downgrade sa Community Quarantine status sa siyudad sa Modified General Community Quarantine sumugod sa Siningad Laos Disyembre 1, tubtub sa Disyembre 31, gikan sa General Community Quarantine status sa nagligad ng bulan sa Nobyembre. Sa idalom sang ehekutibo nga mando ang tanan nga mga residente, ang ginapanugutan na nga makagwa sa ilapuloyan, magluwas lamang sa mga ginakabig, vulnerable, mga nagaidad sang manubo sa 15 anyos kaglapaw sa 60 anyos, mga nagamasakit, may komplikasyon kag mga nagabusong. Sa idalom sang mando ang curfew hours ang magasugod sa las 11 sang gabi tugtog sa las 4 sang aga. Ipatuma naman sa Giyapon ang no-go policy kon social distancing sa mga pampubliko nga transportasyon. Igabalik naman ang physical reporting sa mga talatapan. Igapa hanugutan naman nga maka-operate ang mga pribado nga mga business sector nga sa category 4, kaangay sang language, uh, driving, art schools, entertainment industry, library, archives, cultural centers, kag museo. Mga tourist destinations ka mga live events sa 50% depende sa kapasidad sa duog. Igapanugutan na ang full operation sa mga mall, ka commercial centers, ka ginaagda ang mga negosyo sa pag-operate sa 12 oras ilabi na gid ang mga essential goods and services. Gin pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sang kagabi ang pag-de-escalate sa quarantine status ng Bacolod sa MGCQ. Ang Metro Manila, Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan, Cagdavao City na lamang ang magpapabiling sa GCQ sa katapusan sa tuig. Adsum Balita 
Tag 50% ginapahanugutan na para sa mass gathering sa Bacolod sa idalom sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. Sa pagpaidalom sa syudad sa Bacolod sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ, igapahanugutan na ang 50% nga mass gathering kang isang mga religious services, work conferences, mga screenings, ang pelikula, konsyerto, kag iban pa nga mga aktibidad sa kalingawan. Ang 50% ang nasandig sa gihapon sa kapasidad sa duog nga paghihiwatan. Kinahangla naman sa gihapon nga tumanon ang physical distancing, kag mga standard health protocols kang isang pagsuksok sa face mask, face shields, disinfection kag decontamination. Samtang mayan naman sa ikapatuman nga partial liquor ban sa din mahimo lamang makabakal o kon makabalik Ya sang ilim no no malin sa las 12 sang udto tugtog sa las 6 sang gabi suspendido naman sa gihapon ang mga face to face nga klase sa mga bulutuan riyara sa idalom sa Department of Education samtang limitado naman nga face to face klase sa para sa mga higher education institutions igapahanugutan naman ang mga authorized persons outside residence o kun mga apor sa pagsulod sa syudad kung sila makapakita sa mga nagkakaigo nga ID, employment o kung company ID, travel order o kung mga medical certificates. Samtang igapatuma naman sa mga kumbuyohan, negosyo, workplaces, ang mga safety measures kaga sandig ina sa pagsunundan sa dole. Adsum Balita Kapisan sa Our Lady of Salvation gin sa ulog sang komunidad sa Banago. Gipangunan ni Bishop Patricio A. Buzon na paghiwat sang misa pasalamat sa pagsaulog sa kapisan sa Our Lady of Salvation o Kunwesa Senyora de Salvacion sa barangay Banago sang Kagapon nga Adlaw. Ang bugos ng komunidad ang nagpugyon sa pagpasidungog sa mahal nga iloy. Sa umilihan ni Bishop Buzon, iagin pahayag nga ang pagguba sa tao sa order sa pagtuga among ginatunaan sa pandemya. Ini, suno sa iya bangud sa pagka maiya iyahon sa tao, kabangud sa kadalok nagpaandam uh, naman ng ubispo sa mga tumulo. Nga kung magpadayon ini, magasulit sa giyapo ng mga kabudlayan nga nagakatabo sa karon subong man ang mga kahalitan sa katawhan. Sabtang, gintu, gintuman sa giyapon ang mga health protocol sa nanabu nga Santos nga Misa. Adsum Balita Kagkato naman kita sa mga balita agikan sa mga simbahan sa Pilipinas ini ang Adsum CBCP News. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP News. Archbishop Brown, ang apostolic nuncio sa Pilipinas, nag-abot na sa puso. Nag-abot na sa Manila sa Domingo si Archbishop Charles Brown, ang bagong apostolic nuncio sa Pilipinas. Ang Vatican Ambassador ang nag-abot sa Pasado Lasyete sa Aga sa Naiya Terminal 2 sa Adlao sa Domingo, Gikan sa New York. Inabi-abi naman na ni Bishop Pablo Virgilio David sa Kaloocan, ang Vice President sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o kung CBCP, kag ni Bishop Merig Jesse Mercado sa Paranaque si Archbishop Brown kalakip man sa managsug alaw sa Apostolic Nuncio ang pila ka official sa gobyerno nagang staff sa Apostolic Nuncio tour sa Manila Una nga nagbisita si Archbishop Brown sa Mary, Mother of Good Council Parish sa Paranaque City sa diin siya ng Amuyo. Isa ka deboto sa Our Lady of Good Council ang Arsobispo. Una siya nga naging deboto sa siya na-assigned sa Albania. Ang yaulihing assignment ang bago pa man siya ginapoint sa Pilipinas. Setyembre 28 sa siya ginapoint ni Santo Papa Francisco nga bago ang apostolic nun siya sa Pilipinas matapos nga naging pamuno na sa permanent observer mission sa Holy See Sa so United Nations, si Archbishop Gabriel Casia ang anay apostolic nuncio sa Pilipinas. Adsum Balita Ang oras sa Daisy Bacol, dalas 8.11 na kaginang oras. Ginadulong sa inyo sa Bear Brand Powdered Milk Drink. Sa aton nga pagbalik MGCQ sa Negros Occidental, ginpalawig tubtub sa katapusan sang tuig. Padayo ng pagbantay sa mga balita. Diri lamang sa Adsum Balita. Adsum Balita. Madamong nga salamat sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners. Nig Marketing. Ms. Ria Devilla Montilibano. 
Mr. Antonio Shan, Reverend Father Angelo Ansula, and friends of Padre Pio Airport Subdivision, Attorney Henrietta Vinco and family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigara, Mowgli St. Francis Echo Park, Kilometer 53, Don Salvador Benedicto. Sa pagtuman sa DYAF CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iyang misyon sa pagtulong sa serbisyo ng masaligan at ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Bishop Emeritus Vicente M. Navarro, Monsignor Joy Jimera, Hetchanova Family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, Owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas. Bisan may kadulong nga ginadala ang COVID-19. Bayon ang Pasko! Bisan sa kapiut sang pagpangabuhi, tugas ang pandemya. Bayon ang Pasko! Kay kita may pagtuo, paglaom ka paghigugma. CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang Kusog Sang Kamaturan Adsong Balita Pabalik sa atong balita ang Adsong Balita Morning Edition ng Oras Adays Bacolod Dalas 8.15 na Kagyari na ang latest salin sa Roma Ini ang Adsong Vatican News Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Masobra sa 40 ka mga kaparian ang nagtaliwan sa second wave ng COVID-19 sa Italy. 43 ka mga kaparian ang nagtaliwan sa Nobyembre matapos nga nalatnan sa COVID-19. Samtang nagpangatubang ang Italy sa second wave ng coronavirus pandemic. Sunod sa pamantalaan sa Italian Bishops Conference, Lavinier, uh, 167 tanan ka mga kaparihan na nag utas ang kabuy. Bangod sa COVID-19, humaliin sa pagsugod sa pandemya sa Pebrero. Isa ka obispo sa Italy ang nagtaliwan. Man bangod sa COVID-19, ang retired auxiliary bishop sa Milan, Bishop Marco Virgilio Ferrari, ang nagtaliwan sa edad ng 87 sa Nobyembre 23. Ang Italy sa karoon ang nagapangatubang sa second wave o kung ang liwat nga pagtaas sa mga kasos ng COVID-19 sa masobra sa 795,000 kapositibo ka mga kaso na na-record sunod sa Italian Health uh, Ministry. Kapin 55,000 na ka mga tao ang nagtaliwan sa virus sa pungsod pumalin sa Pebrero. Nagpatuba naman ang gobyerno sa Italy sa regional lockdowns, curfews, pagsira sa mga baligyan kapag paiway sa dining sa mga restaurants. Adsong Balita Samtang balik naman kita sa itong balita lokal MGCQ sa Negros Occidental Ginpalawig, tugtog sa katapusan sa tuig Ginpermahan na ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson Executive Order No. 20-52 of 2020 nga magapalawig sa Modified General Community Quarantine o MGCQ sa probinsya 
tugtog sa Disyembre 31. Samtang ginpahanugutan naman ang entry sa probinsya sa mga authorized persons outside residence o kung apor apang nakadapat nga magpresentar sila sa ilang identification card o kung apor certificate. Mag-fill up sa health information form, kag company information, kag magpasa sa RT-PCR swab sample. Samtang wala naman sa apor yung ginapanugutan nga makasakay sa mga pampubliko ng transportasyon, magluwas lamang kung sila mag-aagi lang sa probinsya o kung masamina na nagabiyahe sa probinsya. Sa Bailo, ang mga apor na magakadto sa probinsya ang mag-dapat magsakay lamang sa mga company provided shuttle nga sa diin mahimo nila nga masakyan. Kinahang na naman ngayon observa sa kompanya ang quarantine na protocol sa mga LGU. Samta mga non-upward naman ang kinahang na magpakita sa travel authority notice of coordination sa mga LGU ng ila pagkakatuan. Provincial notice of acceptance health information form kag magpaidalom sa swab test. Isa lamang kama flight sa kada semana ay kapahanugutan sa air travel sa Bacolod Cebu Bacolod Flights Duha naman ka-flight sa kada semana sa kada airline company para naman sa Manila, Bacolod, Manila flights. Kag-199 lamang ka mga pasahero ang ginapahanugutan sa kada flight. Wala naman sa schedule ng flight sa Disyembre 24, 25, kag-31, tuig-2020, kag sa Enero 1, tuig-2021. Samtang 150 lamang ka mga pasahero ang ginapahanugutan sa kada adlaw sa kada shipping company. Para naman sa Sea Travel. Adsum Balita. UK plano nga magtukod sa partnership sa Bacolod. Nagsinapol online sa Day Bacolod Mayor Evilio Noradia, City Administrator M. Ang, Kagbacol City College Administrator Dr. Maria Johanna Ann Bayoneta, kaupo sa British Embassy, Manila Political Councilor Ian Cox. Nga pamuno man sa political kag economic section sa imbahada kag si Human Rights Senior Officer Christine Borja sa Nobyembre 30. Nagpahayag ang imbahada sa plano sa UK sa pag-support kag pag-ugyon sa mga duog sa economic development, business environment kag urban planning nga maghahatag sa igtalupangod sa mga palaabuton nga cities model, health, transnational education, climate uh, resilience, kagsubuman sa security cooperation. Ang pagsinapol ang kabahin sa regular na regional engagement sa embahada samtang ilagi na patigayon ang bilateral cooperation sa Pilipinas. Gin uh, presentar naman sa panguluan sa Bacolod sa mga pagsinapol ang mga COVID-19 interventions kag mga proyekto sa siyudad subungman ang BPO industry. Nangagda naman si Cox sa mga Bacolod noon sa pag-avail sa fully funded scholarship ang uh, Shivening ay isa ka international awards program sa gobyerno sa UK nga nagatanyag sa master degree awards kag fellowship awards. Adsum Balita Ang oras sa dahil sa bako, dalas 8.20 na kag sa itong pagbalik masobra sa lima kagatos ng mga food delivery drivers nagpaidalom sa swab test sa Bacolod sa weekend. Padayo ng pagbantay sa mga balita. Diri lamang sa Adsum Balita. Adsum Balita. Sa pagtuman sa DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagtulong sa serbisyo ng masaligan at ginapasalamatan ang mga masunod. Mayor Neil Lizares, Thelma and Anna Marie Palermo and family, Bacolod City Water District, Attorney Hermilo Pauyon, Mr. Alex and Mrs. Maria Luisa Tan, Teresita Uy, Reverend Father Ruel Hundos, Congregation of Agustinian Missionaries of the Philippines. Bisan may kadulong nga ginadala ang COVID-19. Bisan sa kapiot sang pagpangabuhi, tuga sang pandemya. Kay kita may pagtuo, paglaom ka paghigugma. Sandu 
Kahadlo, mangin maalam. Wear mask, wash hands, keep distance, stay at home. Mapuslanon nga panumdum sa alerto kontra COVID-19. Halin kay Congressman Kiko Benitez. Adsum balita. Pabalik sa itong balitaan, add some balita morning edition ng aton oras sa kanginan alas 8.24 na. Kagpadayin kita sa ipan pa naton ng mga nabilin ng mga balita. Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, nagsaka na sa masobra sa 431,000. Ang kaso sa coronavirus sa Pilipinas ang nagsaka na sa 431,630. Matapos ng record sa Department of Health ang 1,773 ka mga bagong infeksyon sa kagapon nga adlaw. Ang Rizal ang may pinakamadamo ang kaso na record sa kagapon nga adlaw sa 104. Sunod ang Cavite sa 99. Pangatlo ang Negros Occidental sa 88. Davao City sa 79, Cag Laguna sa 72, 44 naman kung mapasyente ang nagdugang ang nakarecover sa masakit. Kagama recovery sa nagsaka na sa 398,658, samtang 19 naman kung mapasyente ang dugang na nagtaliwan kag ang death toll sa pungso dang yara na karon sa 8,392 sa karon 24,580 ka mga pasyente ang nagapabilin nga aktibo nga kaso sa pungso doko na mga pasyente nga wala pa mag-ayo sa masaki Adsum Balita sa ibang mga balita, masobra sa limba kagatos ng mga food delivery drivers nagpaidalong sa swab test sa Bacolod sa weekend. Sunod sa datos ng pangaluan sa siyudad sa Bacolod, nga 538 ka mga food delivery drivers sa Bacol City ang nagpaidalong sa RT-PCR test o kung ang reverse transcription polymerase chain reaction test para sa COVID-19 sa nagligad nga Sabado kag Domingo. Sunod sa pamuno sa market cluster kasi ba called quick response team executive assistant Ernie Pineda nga 81 tanan ka mga food delivery drivers ang nagpaidalom sa swab test sang Sabado samtang 457 naman sang Domingo. Ang swab test ang giging patikayon sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Bacolod Arts Youth and Sports Center o kun Base Center. Adsum Balita Ti partner Julie, kita nagupod sa itong mga kapariyang ka itong senior obispo sa Siningadlao nga pagpatigayuno ng isa ka monthly recollection. Kagaton na dalon sa tama pamuyo ang atong makaparian karon sa ilang uh, recollection kagaton gid lubos nga pasalamatan ang aton man mga tagpalamati ang atong mga live streamers kag ila binigay ng atong mga media partners sa padayon nila pagsuporta sa tanan nga programa sa DYAF CMN Bacolod 1143 kilohertz kag watch out sa aton uh, pag uh... Pati kayo nun, uh, station ID sa atong uh, uh, radio istasyon, DYF7 Bacod, kag sa mga pagbag-uman, nga mga tabo, diri lamang sa inyo radio istasyon. Kagamoy ito, mga balita nga natipon, sang bilog na pwesa, sang DYAF7 Bacod, 1143 kilohertz sa inyo nga mga radio para sa nahauna nga adlaw, sang Disyembre, 2020 Martes. Inayalagan, Father Roy Christian is all gone. Kagbantayan pa ang dugang, ang mga detalye, kagdugang, mga balita karon sa Adsum Balita Afternoon Edition, ini si Judy Gonzalez. Sa bisyo nga masaligan, Diyos sa nga tondalampan, ini ang Adsum Balita. Adsum Balita. Adsum Balita.